తెలివిగా యేసును పరిచయం చేస్తున్నాడు అండి అనేక మంది విశ్వాసుల వీరుల యొక్క జాబితాను పరిచయం చేస్తూ ఇంత సాక్షి సమూహం మన మధ్య ఉన్నప్పుడు నేను దేవుని కొరకు ఎందుకు బ్రతకలేను వారే బ్రతికారంటే నేను కూడా బ్రతకగలననుకుని పౌలు వారిని చూస్తూనే మరొక లోతైన విషయం అన్నాడు అయినను మనమందరం చూడవలసినది విశ్వాసానికి కర్త అయిన యేసు ఎందుకు విశ్వాసానికి కర్త అయిన యేసు వైపు చూడమంటున్నాడు వారు బ్రతికిన బ్రతుకులే యేసులోనూ ఉన్నాయి ఏసు సుగుణాలే వారిలోనూ ఉన్నాయి వారికి ఈయనకున్న తేడా ఏంటి దేవుని కుమారుడన కాదు వారి యొక్క సుగుణాలు మూడు రోజుల నుంచి ఆలోచిస్తున్నాం కదా ఎలీసాలో యేసు సుగుణాలు చూస్తాం దాని ఏలులో యేసు సుగుణాలు చూస్తాం సంసోనులో యేసు సుగుణాలు ఉండాలని దేవుడు ఎదురు చూశాడు కానీ యేసుకి వారికున్న తేడా ఏంటి పౌలు నొక్కు చెబుతున్నాడండి అదే మాటలో జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ఆయన తన ఎదుట ఉంచబడిన ఆనందము కొరకు అవమానము నిర్లక్ష్య పెట్టి శిలువను సహించి దేవుని సింహాసనం యొక్క కుడు పార్శమున ఆసీనుడై ఉన్నాడు ఏం ఆనందం ఉంది ఆయన ఎదుట ఏం ఆనందం పందెం ఉందట భక్తి జీవితం అంట ఏటట పందెపు రంగం పందెపు రంగంలో పరుగులు తీస్తున్నప్పుడు ఏముంటుంది భూజీడు మా ఎనర్జీ అనుకుంటు అక్కడ ఉండదు ఏముంటుంది అక్కడ ఎనర్జీ ఎంత పోతుంది ఆ సువులు బాయాలి ఎనర్జీ ఎంత పోతుంది దేవుని కొరకు బ్రతకడంలో ఆ సువులు బాయాలి ఏసు పరుగులు తీస్తూనే పరుగులు తీస్తున్న వారిని కూడా మాదిరిగా నిలబెట్టడానికి తన బ్రతుకుని జీవిస్తున్నాడు లేఖనాలలో ఎప్పటికీ ఏసు కష్టపడుతున్నాడు అంటే నమ్మగలరా మీరు ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ ఆయన సిలు వేస్తున్నారంటే నమ్మగలరా మీరు చూపిస్తాను ఏసు తన ఎదుట వచ్చిపడిన ఆనందము కొరకు తన శిలువను అవమానమును నిర్లక్ష్య పెట్టాడట ఇటు తన ఎదుట ఆనందం ఉందట ఆ పక్కన శిలువను చూసాడట శిలువను చూసి ఆనందాన్ని చూసేసరికి ఆనందాన్ని చూసేసరికి శిలువ ఏ పాటిది అనుకుంటున్నాడట ఆయన ఎదుట వంచిపడిన ఆనందం ఏంటి చెప్పండి ఆప్షన్స్ ఏమన్నా ఒకటి పరలోకం రెండు దేవుని కుడి పార్సు రెండు ఆటలో ఏది రెండు అన్నవరు చేయొద్దండి పరలోకం అన్నవరు చేయొద్దండి ఎద్దండి పనిచేస్తున్నాయా ఎద్దండి ఒక విషయం చెప్పిన రెండు కాదండి ఆ రెండు ఏసు లక్ష్యం పెట్టలేదు ఆ రెండు ఏసు ముందు ఉన్న ఆనందం కాదండి ఆ మాట ఆనందం వేటు నీకు తెలిస్తే నీకు మనసు ఉంటే ఇంటికెళ్ళి మోకరించి ఏడ్చేస్తాం ఆయన ముందున్న ఆనందం ఏంటో తెలుసా నేను ఎన్నోసార్లు ఈ మాట చదువుతున్నప్పుడు బాధ్యత పెరిగిపోతాను ముప్పై ఏళ్ళ జీవితంలో అశువులు పాస్తున్న ఆయన ఆ మూడున్నర సంవత్సరాల్లో శిలువు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు భయంకరమైన శిలువ ఆయన ఘోరంగా కనబడుతున్నప్పుడు ఉరై దినదినం దగ్గర అవుతున్నప్పుడు రక్తంతో ఆయన ఇలవేలలు ఆడిపోతున్నప్పుడు ఆయన చూస్తున్నది ఏంటో తెలుసా శిలువ మీద కూడా ఉండి ఆయన చూస్తున్నది ఆయన ముందు ఒక ఆనందం ఏంటండి ఆనందం లోకసువార్త లోకసువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం లోకసువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఏడవచనం లోకసువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం అటువలే మారు మనసు అక్కరలేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతి మంతుల కంటెను కలుగు సంతోషము కంటెను మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోక మందు ఎక్కువ సంతోషం కలిగును పదవచ్చును 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 అటువలే మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై దేవుని దోతల ఎదుట సంతోషము కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను పరలోక మందున్న ఆనందం సంతోషం ఏంటి చెప్పండి ఒక మనిషి మారడం అండి దేవుడు పరలోకంలో దోతల ఎదుట ఆనందంగా ఉంటున్నాడంటే దేవుడు ఆనందంగా ఉంటే ఎవరు ఆనందంగా ఉంటారు యేసు ఆనందంగా ఉంటాడు ఏసు ముందున్న ఆనందం ఏంటో తెలుసా అనేక మంది మారితే నా తండ్రి పరలోకంలో ఆనందంగా ఉంటాడు ఆయన ఆనందంగా ఉండాలంటే నేను చావాలి తన ఎదుటున్న ఆనందం ఏంటో తెలుసా మనిషి మార్పు కొరకు శిలువ బలియాగమండి ఎంత విచిత్రం 
మనిషి మార్పు కొరకు శిలువ బలియాగం కొరకు ఏమైపోయాడు తెలుసు ఒక మనిషిని మార్చడానికి ఆనందం అనుకుని ఆ సూలు బాచి ఈ రోజు నువ్వు నేను ఇక్కడ కూర్చోవడానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా ఆ రోజు ఆనందంగా ఆ మార్పు కార్యక్రమాన్ని ఆయన చూడకపోతే ఈ రోజు గాలి పీల్చడానికి ఒక్కడు కూడా ఇక్కడ బ్రతుకు ఆయన పెట్టిన భిక్షి గ్రంథం యశ్య గ్రంథం ముగించుకుందాం యశ్య గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం యశ్య గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చును యశ్య గ్రంథం యాభై మూడో అధ్యాయం పదకొండు వచ్చును అతడు తనకు కలిగిన వేదన చూసి నీతిమంతుడైన ఆ సేవకుడు జనుల దోషమును భరించి తనకున్న అనుభవ జ్ఞానము చేత అనేకులను నిర్దోషులుగా చేయను తన ఎదుటున్న ఆనందం జ్ఞానంతో కూడిన ఆలోచన ఏంటో తెలుసా అనేకుల్ని నిర్దోషులుగా మార్చడం అండి తనకు దెబ్బలు పడుతున్నప్పుడు కొరలా దెబ్బలు పడుతున్నప్పుడు ఉమ్ములు పోస్తున్నప్పుడు ఆయన గుద్దుతున్నప్పుడు పిడిగుద్దుల చేత ఆయన ఎరుసులేము రోడ్ల మీద ఈడ్చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ఎదుటున్న ఆనందం ఏంటో తెలుసా నువ్వు నేను మారలేదు అంటే గుండు బరువు ఎక్కుతుంది అవును మనల మార్చడానికి ఆయన చనిపోయాడండి మనల మార్చడానికి ఒక నిండు యవనుడు వేసు కోరికలన్నీ చంపేసుకున్నాడండి ఇంటిని వదిలేశాడు అమ్మను కాదన్నాడు నాన్న లేడన్నాడు తమ్ముళ్ళు కాదన్నారు అన్ని వద్దని వదిలేసుకుని నాదన్న పట్టణం ఉన్నప్పుడు అది నాది కాదని పరలోకమే నాదని దేవుని కొరకు నిలబడడానికి మనలందరిని నిలబెట్టి అమరులుగా చేయడానికి ఆయన చనిపోయాడండి మళ్ళీ కాపాడడానికి పరలోకం నుండి భూమి మీదకి వచ్చాడు మళ్ళీ ఐశ్వర్యవంతులుగా నిలబడడానికి ఆయన పేదవాడిగా పుట్టాడండి మళ్ళీ దేవుని కుమారులుగా పరలోకంలో కూర్చోబెట్టడానికి ఆయన దాసుడు అయిపోయాడండి ఎంత అన్యాయం అండి ఏసుకు జరిగింది ఆయన అన్యాయం జరుగుతుంది అనుకోలేదు ఆయన నిన్ను నన్ను చూసి అదే ఆనందం అనుకున్నాడు మనల్ని చూసి పొలకించిపోయాడండి మనల్ని ఎలా అయినా మార్చడానికి చావనైన చస్తానే కానీ ఈ పాత్ర నా యొద్ నుండి విషయం చెప్పండి ఎప్పటికీ ఏసుని చంపుతున్నారు ఏసుస్తున్నారు ఎప్పటికీ పరలోకంలో దేవుడు కుడిపారిస అని కూర్చున్న ఏసు పరలోకంలో ఆనందంగా ఉన్నాడు అనుకుంటే నువ్వెవడవని అతడు అడుగగా ఆయన నేను నువ్వు విమర్శించుచున్నాడికి ఏసు ఎక్కడ ఉన్నాడండి పరలోకంలో తండ్రి కుడు పరలోకంలో తండ్రి కుడి పార్సన్ ఉన్న ఆయన అంటున్న మాట ఏంటో తెలుసా పౌలు సారీ సౌలు నన్ను హింసిస్తున్నావయ్యా ఏంటి పరలోకంలో ఉన్న ఆయనకి హింస జరుగుతుందా జరుగుతుందండి ఎలా జరుగుతుంది క్రైస్తవుని చంపుతున్నప్పుడు పరలోకంలో దేవుని కుడి పార్సన్ నుండి ఏమంటున్నాడో తెలుసా నన్ను హింసిస్తున్నాను ఎందుకు తెలుసా సంఘం ఆయనకు దేహం ఆయన అవయవాల్ని నరికేస్తున్నప్పుడు ఆయన అవయవాల్ని ఈడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పటికీ సమాజంలో ఆయన హింసిస్తున్నారు ఆయన చంపేస్తున్నారు సిలివేసేస్తున్నారు రాత్రి అన్ని వీడియో చూపించాడు క్రైస్తువుల్ని ఎలా ఓచకూద కోస్తున్నారో చూడండి ఎవరినండి కోసేది యేసు దేహాన్ని సంఘమైన దేహాన్ని చంపేస్తున్నారండి ఏసు అన్న మాట పౌరు దగ్గర అప్పటికి జరుగుతున్న సన్నివేశం ఏంటో తెలుసా క్రైస్తవులందరినీ చంపేస్తున్నారు చంపేస్తున్నారు చంపేస్తున్నప్పుడు ఏసు ఆనందంగా పరలోకంలో లేడండి ఇంకా ఆవేదనతోనే ఉన్నాడు ఆ మరుడు వైపోయేవి కాదయ్యా అనుకుంటే లేదండి ఇంకా నేను అశువులు బాస్తున్నాను అంటున్నానండి ఎవరి కొరకు నీ కొరకు నా కొరకు నిన్ను నన్ను నిలబెట్టడానికి కనీసం పరలోకంలో ఎప్పటికీ ఆయనకు ఆనందం లేదండి ఎంత ప్రేమ అండి ఏసుకి దేవునికి ఈ ప్రేమను చూసిన నువ్వు మారాలనుకోవడం లేదు రాత్రి హృదయం అనేది రా దేవుడు నిలబడు ఆయన త్యాగాన్ని చూడు నీకు మనసు అనేది ఉంటే ఆయన త్యాగం నీకు అర్థమైతే రేపటి నుండి ఈ దుష్ట కార్యాలకు దుర్నీతి సాధనాలకు దూరంగా ఉండు నువ్వు అమరు అవడానికి ఆయన చనిపోయే బ్రతికి అమరులకే అమర వీరుడయ్యా ప్రపంచానికి సాక్ష్యాన్ని వదిలి ఖాళీ సమాధిని ఇంకా ఎరుసులేములో జీవిస్తున్నాడు అదేనండి సాక్ష్యం నువ్వు అమరుడు అవుతావు నేను ఎలా అయితే అయ్యానో నువ్వు అలానే అవుతావు 
నేను ప్రథమ ఫలం దేవునికి నా తర్వాత నేను వచ్చిన తర్వాత నా కొరకు బ్రతికిన వారందరినీ దేవుని కొరకు నిలబెడతా ఇదేనండి సువార్తలో ఉన్న రహస్యం అమర వీరుల చరిత్ర ఏదో అనుకోకండి మరల మరల అమరులుగా చేయడానికి ఆ రోజు ఆదామావలో పాగొట్టుకున్న అమరత్వాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ రోజు ఏ సూచన ఆ రోజు దక్కని జీవరోక్ష ఫలాల్ని మరల ఇవ్వడానికి ఆయన జీవమై మన కొరకు ఆహుతి ఆయన త్యాగాన్ని అర్థం చేస్తున్నావు ఆయన కొరకు అశువులు బాయకుండా ఆశలతో లోకంలో తిరుగుతున్నావు నిన్ను నువ్వు పరీక్షించుకో రేపటికన్నా నీలో మార్పు రాకపోతే నీ ముందు మాత్రం ఆహుతి అయిపోవడానికి పరలోకం కాదు నరకం ఉందని మాత్రం మర్చిపోకు జాగ్రత్త బీ కేర్ఫుల్ అపోస్తుడైన పౌలు యేసు యొక్క ఔనిత్యాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ దేవుడితో సమానుడిగా ఉండే హోదాయన సమానుడి గుండె వాదాన్ని ఆయన వదిలేసుకుని మన కొరకు దేవుడైన వాడు దాసుడిగా పుట్టేశాడు మనకి జీవ కిరీటాన్ని ఇవ్వడానికి ఆయన మండల కిరీటాన్ని పెట్టుకోవడానికి ఈ భూమి మీదకి దాసుడిగా వచ్చాడు నిన్ను సింహాసనం ఎక్కించడానికి నన్ను సింహాసనం ఎక్కించడానికి ఈ భూమి కనుక ఆయన దిగాడు దేవునితో సమానుడిగా ఉన్నవాడు ఈ దరిద్రపు జీవితాన్ని ధరించుకున్నట్టు జీవజాల మనకివ్వడానికి సులువు మీద చేదు నీళ్లు దక్కడు జీవాహారానికి మనకి పెట్టడానికి ఆహారం లేకుండా ఎన్నో రోజులు ఈ భూమి మీద బ్రతకడండి ఎందుకు తెలుసా నన్ను నన్ను మోక్షం కలిగించి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలో అక్కడికి మనల్ని ఎక్కించడానికి ఆ స్థలాన్ని వదిలి ఈ భూమి మీద స్థలం లేకుండా బ్రతుకుని బ్రతకడు ఆయన ఉన్న స్థలాన్ని వదిలేసుకున్నాడు మనకి స్థలాలు ఇవ్వడానికి ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆయనే ఈ ప్రపంచానికి మాదిరికరమైన భూమిక కుటుంబం